we're gonna make a hat Bad Bunny style. It's gonna have the colors and look of his new album. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hoy vamos a hacer una gorra al estilo Bad Bunny, con los colores y estilos de su nuevo álbum. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. If you like my content, don't forget to subscribe, like, and share. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, dale like y dale share. First, we apply a stencil. This could be done with a cutting machine or it could be handmade with a blade. Primero, aplicamos un stencil. Esto se puede hacer a mano con una navaja o un printer de cortar. Here, I'm using an acrylic diluted paint for the airbrush and an adhesive vinyl. Aquí uso una pintura acrílica diluida para el airbrush y un vinil que se pega. The hat has a lot of curves. Sometimes you will have to cut the stencil. That way you have crisp painted lines. La gorra tiene muchas curvas. A veces tienes que cortar el stencil para que la pintura quede bien. For example, when stenciling this horse, airbrushing is tricky because it has a lot of curves. Just make sure you're airbrushing where you have laid your stencil. Como por ejemplo, cuando le puse el stencil al caballo, en este caso hay muchas curvas, pues tienes que asegurarte de que el papel está bien puesto donde vayas a pasar el airbrush. When you're done, inspect your work. If you went over the lines, you can always fix it with markers or paint. Cuando termine, inspecciona tu trabajo. Si te pasaste de la línea, siempre puedes arreglarlo con pintura o con marcadores. This side of the hat is a mesh material, so if you design something here, make sure it doesn't have a lot of details. If it has a lot of details, you won't be able to see the design very well. Esta parte de la gorra tiene un material como malla, so si vas a diseñar algo aquí, que no tenga mucho detalle, porque si tiene mucho detalle, no vas a ver el diseño bien. Sometimes in the stencil, you can't put all the details that you want, so sometimes you have to freehand. Here, I'm using a permanent marker. Before you start with the permanent marker, make sure you brush the area out because the airbrush paint will dry the marker out. A veces en el stencil, no puede poner todos los detalles, so a veces tienes que dibujar a mano. Aquí uso un marcador permanente, pero antes de usar el marcador permanente, asegúrate de que le pases una brocha para quitarle el residuo del airbrush y así no se te seque el marcador. You can reference your phone or a printed picture before you do any lines. That way you do a fine art. And remember, it doesn't have to be perfect. As long as it looks like what you're trying to do, you can change stuff around as well. Antes de dibujar a mano, puedes dejarte llevar por tu teléfono o una foto imprimida para que el arte así te quede lo más preciso posible. Y recuerde, no tienen que quedar perfecto. Después que se parezca lo que quieres hacer y también puedes cambiar cosas y hacerlas únicas. I pause here, I check my work, make sure my lines are good. If they're good, I keep going. Aquí pauso, checo mi trabajo. Si todo está bien, sigo para adelante. Here I'm using 3D paint with powder glitter. To get this brown, I had to mix brown and black powder glitter to get this tone. That way I have the right tone that I'm seeing in my referenced image. Aquí uso pintura 3D con brillo en polvo. Para hacer este brown, tuve que mezclar el brillo en polvo brown y negro. Y así tengo el tono que veo en la foto de referencia. Always try to match your 3D paint with the color of the glitter. If you don't have a 3D paint to match your glitter, you can use natural glow because when it dries, it turns clear. Siempre traten de matchar el color de la pintura 3D con el color del brillo. Si no tienen pintura 3D que mache con el brillo, use natural glow que cuando se seca, se pone transparente. Before applying another glitter next to another one, make sure you let it dry for an hour or three to five minutes if you use a hair dryer. That way, when you apply that glitter, it doesn't get mixed with the other one. Antes de aplicar un brillo al lado de otro, asegúrate que lo dejes secar por una hora o tres a cinco minutos si usas un blower.
Everything looks good, so I'll continue. Todo se ve bien, so continuo. I wanted a different look on his bling. In this case, I'm using 3D paint with medium sized glitter. I put them one by one, stacked really close to each other, and it gives it a mirror look. Aquí quería un look diferente para el bling. Aquí uso pintura 3D y brillo mediano. Los pongo uno a uno al lado del otro y le da look como si fuera un espejo. To apply the glitter, I use a wooden toothpick and a wet napkin. That way the glitter sticks to the toothpick and I can apply it wherever I want. Para aplicar el brillo, yo uso un palillo de pincho y lo mojo en una servilleta moja. Así cojo el brillo y lo pongo donde yo quiera. I put the glitter by parts because if you take too long, the hat will suck in the 3D paint. Aquí pongo el brillo por parte porque si me tardo mucho, la gorra se chupa la pintura 3D. If you're trying to do a skin glitter color, sometimes it doesn't cover that much. Sometimes you have to paint over it with acrylic paint and then apply more glitter. Si quieres hacer un color piel con brillo, a veces tienes que pintar con pintura acrílica encima y después aplicar más brillo, así salga el tono. I like to use acrylic markers, that way I can fix any issues I have or I can be very specific with line work. Me gusta usar marcadores de pintura acrílica, así puedo arreglar cualquier problema que tenga o para hacer líneas finas. Here I'm applying a second glitter color to the horse. Make sure the previous glitter is brushed out before you begin. Aquí aplico otro brillo al caballo. Asegúrate que el brillo anterior le pases una brocha antes de empezar. Applying acrylic paint is very easy. With a hair dryer, it dries like in one minute. Aplicar pintura acrílica es bien fácil. Y con el blower se seca como en un minuto. This is a medium glitter applied with black 3D paint. Esto es brillo grande aplicado con pintura 3D negra. Having different type of size of glitters and colors gives your hat a unique look. Usando diferentes tipos de colores de brillo y tamaño le da a tu gorra un look único. I brushed away any previous glitter applied and then I applied the next one. Le pasé brocha al brillo aplicado anteriormente para luego aplicar el otro. Applying this black glitter doesn't take away from the main art, but it does give it a good background look. Aplicando este brillo negro no le quita la atención al arte principal, pero sí le da un toque al background. With acrylic marker, I'm highlighting the main art. Con marcador acrílico, estoy dándole highlight al arte principal. Now that the main art is highlighted, then I can continue applying the black glitter background. Ya que le di highlights al arte principal, puedo seguir ahora con el background y el brillo negro.
Once you get to this point, you're gonna be amazed at how good it looks. Cuando llegues a este punto, vas a estar sorprendido de también que se ve. In this highlight, I'm using the khaki color that appears in Bad Bunny's album. En este highlight, uso el color crema que tiene el álbum de Bad Bunny. Here I'm using a different type of glitter that resembles the color that I'm seeing. Aquí utilizo otro brillo diferente que se parece bien cerca a lo que estoy viendo en la foto. Adding this 3D glitter gave it a nice touch. Añadiendo este brillo 3D le dio un toque brutal. When painting with a brush in the mesh area, place something behind it. That way you don't make a mess. Cuando le metas pintura al área de la malla, pon algo detrás, así no hagas un revolú de pintura. I am matching these letters to the mask eye area. Aquí combino las letras con el área de los ojos de la máscara. When using 3D paint on the mesh area, also place something in the back. I usually use a piece of vinyl or tape. Cuando usa pintura 3D en el área de la malla, también pon algo detrás. Yo casi siempre le pongo un canto de vinil o tape. I repeat the same steps here. Aquí repito los mismos pasos. Thank you for watching this video. Gracias por ver mi video. If you like my content, don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell down below so you can get notified when I post more content. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle like y darle share. Y no se te olvide darle click a la campanita, así te notifique cuando yo poste más contenido.